டைட்டில் அண்ட் தம்னைல் பார்த்து நீங்கள் எப்படி அதிர்ச்சி ஆனீங்களோ அதே மாதிரி தான் அதை ஃபஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு வேடிக்கையாக இருந்தாலும் இது நிச்சயமாக விக்கலுக்கு ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது எப்படி அப்படின்றதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரீசன் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக பார்க்க போகிறோம் யூடியூப் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துருக்க சேனல் தமிழ் மக்குடி என் நான் அவங்க பார்த்திபன் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம ரொம்ப வந்து ருசியான ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நமக்கு பிடிச்ச ஃபேவரேட்டான பிரியாணி சாப்பிடும்போது பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு சனியாக வர மாதிரி திடீர்னு அப்படின்ற மாதிரி இந்த வெஹிக்கல் வந்து நிற்கும் இது என்னடா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பல முறை இது வந்து ஒரு எம்பாரசிங்காக ஒரு அனாயிங்காக ஒரு பிடிச்ச சாப்பாடு கூட நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு இந்த வெஹிக்கல் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பாக எனக்கே இந்த வெஹிக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிற்கவே நிற்காது இது நம்மளை ஒரு வழி படுத்திட்டு தான் நிற்கும் இதுக்கு எவ்வளோ வழிகள் சொல்லுவாங்க சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க தண்ணி பொடி மூச்சு அடைத்து அது அது எல்லாமே வந்து சிலருக்கு கேட்காது இந்த விக்கல் எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நிறைய வந்து முன்னோர்கள் ஆகட்டும் இல்லை நம்மளே வந்து நிறைய படிச்சிருப்போம் தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸை பேசிக்கலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் கரெக்டாங்களா உணவு குழாய் வழியாக போகுது இப்படி போகும்பொழுது நம்ம லங்ஸ் இருக்குது ஹார்ட் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா டயஃப்ராகம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த டயஃப்ராகம்ன்றது ஒரு ஒரு விதமான டிஷ்யூ ஒரு ஜவ்வு மாதிரி வச்சுங்களேன் லிட்ரலாக பார்க்கும் பொழுது இது வந்து இப்படி ஊஞ்சல் மாதிரி இப்படி கவியாக இருக்கும் இப்போ என்னாகும்னா நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது அந்த மூச்சை இன்னும் டீப்பாக எழுக்கணுங்கிறதுனால இந்த ஜவ்வு இப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா இது வந்து இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இப்படி பின்னாடி போய் மூச்சை எழுக்கும் அதே மூச்சை நம்ம திரும்ப வெளியே விடும்பொழுது இது என்ன பண்ணோம்னா இப்படி வளைஞ்சி இருக்கிறது அப்படி அப்சைட் டவுனாக இப்படி ஆகிடும் இப்படி ஆகிட்டு உள்ளே இருக்க காற்றை வந்து வெளியே தள்ளும் இதுதான் டயஃப்ராகமோட வேலை சரிங்களா இந்த விக்கல் எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளை என்ன சொல்லுவோம் சிலருக்கு வந்து வேகமாக சாப்பிட்டா வரும் சிலருக்கு வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டா வரும் தண்ணி சரியாக குடிக்கலன்னா இல்லை வந்து ஏதாவது கேஸ் இருக்கக்கூடிய கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டா இல்லை காரமானது சாப்பிட்டா வரும் இந்த சூப்பெலாம் குடித்தோம்னா நிறைய பேர் வைக்க வரும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்டுங்களா பட் இது எல்லாமே எப்படி தான் வைக்கலில் வர வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம பிரெயின்லேருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள பல தரப்பட்ட உறுப்புகளுக்கு ஏகப்பட்ட நரம்புகள் போகும் குறிப்பாக கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஆர்ஏ என்ஐஏ மொத்தம் பதினெட்டு வகையான நரம்புகள் நம்ம மூளையிலேருந்து போயிட்டு இருக்குது இதில் ஒரு முக்கியமான நரம்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெனிக் நர்வ் ஃப்ரெனிக் பிஹெச் ஆர்இ என்ஐசி இந்த ஃப்ரெனிக் நர்வ் தான் போய் நேராக டயஃப்ராமை கனெக்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது ஏதோ வந்து ஸ்பைஸியான ஃபுட்டோ இல்லை நான் அந்த சொன்ன மற்ற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஏதாவது போய் என்ன பண்ணோம்னா அந்த நரம்பு வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணும்பொழுது இந்த நரம்பு போய் அந்த டயஃப்ராகமாக தோண்டி விட்டுரும் ஏன்னா இந்த நரம்பு டேரெக்டாக அந்த நரம்பு கனெக்ட் ஆகுது இப்போ இந்த டயஃப்ராகம் வந்து இப்படி ஈவனாக இப்படி வந்து மேலே போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி பலூன் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஷியலாக இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி கபால் கிபால் குதிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி இது குதிக்கிறதுனால என்னாகுனா நம்ம தொண்டை வழியாக அந்த ஓக்கல் கார்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதுதான் நமக்கு இந்த விக்கல் சத்து கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணம் டயஃப்ராகம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கேன் இதுக்கும் பின்னாடி தருவதற்கும் என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரியே இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஒரு இருபத்தேழு வயசான ஒரு பையன் தொடர்ந்து வந்து அவங்க விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கு உங்கள் வீட்டு விக்கல் எங்கள் வீட்டு விக்கல் இல்லை மூணு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து விக்கல் வந்திருக்கு ஆனால் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோம்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு முப்பது தடவை விக்கல் வந்திருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க விஷ்வலைஸ் பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி மூணு நாள் தொடர்ந்து மனுஷன் அவசப்பட்டிருக்கான் இதுக்கு மேலே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக ஒரு டாக்டரை பார்க்க போயிருக்காரு இந்த டாக்டரோட பேர் ஃப்ரான்சிஸ் எம் ஃபெஸ்மயர் இப்போ இந்த டாக்டர் எடுப்போம் போது இவரும் வந்து நமக்கு சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த பயம் ஒருத்தது அதுன்னு என்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எதுவுமே வேலைக்கு ஆகல இப்போ அவருக்கு வந்து எப்பயோ அதிக காலத்தில் ஏதோ ஒரு புக்கில் படித்த ஒரு ஞாபகம் என்னென்னா வேகஸ் நவ் நம்ம சரி பண்ணால் இது சரியாயிடுமே அப்படின்ற ஒரு யோசனை இந்த வேகஸ் நவ் பற்றி சொல்லணும்னா நம்ம மூளையிலேருந்து போதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா நிறைய கிரேனியர் நர்வ்ஸ் போதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுலேயே இந்த வேகஸ் நவ் அப்படி ரொம்ப நீளமான ஒரு நரம்பு இது வந்துட்டு ஒரு பட்ட பேரே சொல்லுவாங்க ஹைவே நரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா நம்ம மூலையிலிருந்து நம்ம இருதயம் லங்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து டச் பண்ணாமல் இதுக்கெல்லாம் இடையில் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நம்மளோட பாட்டமுக்கு போவோம்
முன்னாடி செஞ்ச எல்லா டெக்னிக்கலையும் விக்கல் குறைஞ்சதே தவிர நிற்கலை பட் இதன் மூலயமா அவர் சக்ஸஸ் அடைகிறாரு இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு ஈவெண்ட்ல வந்து இவருக்கு இக்னோபல் பிரைஸ் கிடைக்குது இக்னோபல் பிரைஸ் பற்றி சொல்லணும்னா வேடிக்கையான மனுஷனோட கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாதிரி இப்போ நம்ம வீடியோ டைட்டில் சொல்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு யாருமே யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் ஸ்பெஷலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக இக்னோபல் பிரைஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ஃபெஸ்மாயருக்கும் இந்த இக்னோபல் பிரைஸ் கிடைக்குது அப்போ என்ன எதுன்னு டீட்டெயிலாக கேட்கும் பொழுது தான் வேகஸ் நோபனம் ஒன்று இருக்குது அந்த நரம்பை ஸ்டெங்குலேட் பண்ணால் உடம்பில் இருக்க எல்லா நரம்புகளும் சரியாகும் அப்படின்றத இவர் சொல்கிறாரு அண்ட் அதிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் விக்கலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ விஷயங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அது சரியாக இருக்குது அதை ப்ரூவ் பண்ணும் வகையில் அங்கேருந்து ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து இன்னொரு டாக்டரும் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணி அந்த இக்னோபல் பிரைஸில் அவரும் எனக்கு பங்கு பங்கு உண்டு ஷேர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அவரும் வாங்கிக்கிறாரு சரிங்களா இதுதான் இந்த வேகஸ் நோவை பற்றினது பர்சனலாக எனக்கு வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு காலகட்டங்களில் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு பெரிய விக்கல் வந்துச்சு லைஃப்லேயே அதுதான் பெரிய விக்கல் என்னென்னா இப்போ சிலருக்கு வந்து சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள தான் வரும் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு பார்த்தா விக்கல் வருது இது நானும் என்னென்னமோ பண்ணுறேன் தண்ணி குடிக்கிறதுலேருந்து இந்த ஆல்ரெடி சொன்ன எல்லா டெக்னிக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிச்ச விக்கல் அடுத்த நாள் காலையில் நாலே முக்காலுக்கு தான் நின்றுச்சு இந்த நாலே முக்கா வரைக்கும் நான் லிட்டரெலாம் வீட்டில் படுத்து எதுவுமே பண்ண முடியாது பார்த்திங்களா ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும் இல்லை கடையை கிடையும் எதுவுமே கிடையாது ஒரே ஒரு பாட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு நான் குடிச்சு 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 பார்க்குறேன் அது வேலைக்கே ஆகல அடுத்த நாள் காலையில் நாளே முக்காலுக்கு தான் நினச்சி ஸோ இந்த மாதிரி விக்கல் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களில் ஒருத்தரவங்க இருக்கலாம் உங்களை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஒருவேளை இது ஒருத்தருக்கு இல்லைனாலும் இன்னொருத்தருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அவங்களுடைய விக்கலுக்கு ஒரு தீர்வா இல்லாட்டியும் நிச்சயமாக அவங்களுடைய நாலேஜுக்கு ஒரு பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காகவும் ஆடப் பண்ணுறதுக்காகவும் இது ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான வினோதமான விக்கல் அனுபவங்கள் இருக்குது நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க இது உண்மையிலே ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு தோணுதா இல்லை ரைட்டு இப்போ முதல்ல நான் போய் இதை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வேறு ஒருத்தர் தான் மசாஜ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த டெக்னிக்கை விட எங்கள் பாட்டி ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலும் தாராளமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ பி வெரி ஹாப்பி டு சி அண்ட் ரிப்ளையும் அந்த சேம் மீண்டும் ஆய் நல்லதொரு பதிவில் சந்திக்கும் மாதிரி விடைபெறுவது உங்கள் அன்புள்ள பார்த்திபன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் நான் உயிர் வாழ்ந்தால் இங்கே தான் ஓடிவிட மாட்டேன்